Hello everyone! Welcome back to my channel. This time, it's lesson number 5. Our lesson for today is factoring perfect square trinomial. Pero syempre, bago tayo magsimula, kailangan ma-identify muna natin ang mga perfect square trinomials. Magbigay muna tayo ng isang example para mas madaling maintindihan. x square plus 18x plus 81. Sa trinomial, may tinatawag tayong first term, middle term, and the last term. Okay? So, ang unang dapat nating malaman, ang first term at ang last term ay kailangan perfect square. Natatandaan nyo pa ba ang perfect square numbers natin? Okay, check natin. X square, may exponent na even number. 81 is a perfect square. Okay? So, check yon. Pangalawang dapat nating malaman is yung middle term. Yung middle term natin, pwedeng maging positive, pwedeng maging negative. So, try natin yung isa. x squared minus 18x plus 81. Okay. Isang positive sa middle term at isang negative sa middle term. Tingnan natin mabuti kung ano ang magiging kaibahan ng mga factors nila. O, check na natin. Ang square root ng x square is x. Ang square root ng 81 is 9. Pero paano magiging negative ang middle term? At itong isa, positive. Tatandaan lang lagi natin na ang square root ng isang number ay pwedeng negative at pwedeng positive. Remember, kapag nagmultiply tayo ng parehong negative, positive ang lalabas. Ang last term natin ay positive. So, ibig sabihin, kahit magmultiply tayo ng dalawang negative, positive pa rin ang lalabas. So, ito magiging negative 9. So, ibig sabihin, imumultiply natin sa 2 para ma-check natin kung tatama doon sa middle term. So, 2 times x times 9 is 18x. So, walang sign yan, ibig sabihin, positive. So, check. Yung kabila naman, 2 times x times negative 9 is negative 18x. Check. Ngayon, masasabi na natin na ito ay isang perfect square trinomial. Pwede na tayo mag-factor. Pero bago yon, i-recall muna natin ang topic natin nung grade 7 kayo. Ang perfect square trinomial na ito ay isang special product. Ano ba yung mga minultiply ninyo noon para makakuha kayo ng perfect square trinomial? Yun yung factors na kailangan natin. Natatandaan nyo ba? Yun ang square of a binomial. So meaning, ang factors ng perfect square trinomial ay square of a binomial lang. Ano yun? Itong x na to at itong 9 na ito na galing sa square root ng first and last terms natin, ay pagsasamahin natin. Pagkatapos nating pagsamahin, lalagyan natin siya ng exponent na 2. Sa kabila naman, x minus 9 square. So as you can see, square of a binomial na siya. Now, ano ang pagkakaiba nitong dalawang to? Sa sign. Yung sign nitong isa na nasa middle term ay positive, positive din ang magiging sagot. Kung negative ang nasa middle term, negative din ang magiging sagot. Okay ba yun? Naintindihan ba natin? Now let's go to the second example. 9x squared minus 30x plus 25. Una natin gawin. I-check natin kung perfect squares ang first and last term. Since negative ang middle term natin, ibig sabihin negative din ang magiging sagot natin. O check na natin. Ang square root ng 9x squared is 3x. Ang square root ng 25 ay 5. But since negative nga ito, ang middle term natin, negative ilalagay natin. Then, I-multiply natin sa 2. Laging may times 2 yan, ha? 2 times 3x is 6x times negative 5 is negative 30x. 
Okay, check. So, ibig sabihin, pwede na tayong mag-factor. Lagyan na natin ng parenthesis at may exponent na 2. And then, kunin natin ang square root. 3x, then minus 5. O, di ba ang dali? Ito na ang final answer natin. 3x minus 5 square. Madali lang gawin ang factoring ng special products. Kung gaano tayo nadalian sa pagmumultiply noon, magiging madali rin para sa atin ang factoring. Kaya, take it easy. Huwag masyadong mag-worry. Ang math, madali lang. So, paano ba yan? That's all for now. Sana may natutunan kayo sa lesson na ito. Bye!